नमस्कार एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया टिप्पणी शुरू करने से पहले कुछ निवेदन कुछ आग्रह आप जितना इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अधिक लोगों तक हमारी पहुंच होगी इसलिए अगर आपको लगता है कि हम अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं या हमारा काम आपको पसंद है तो यह मुफ्त का योगदान जरूर करें टिप्पणी के अलावा हमारा एक और कार्यक्रम है एन चर्चा यह पॉडकास्ट है जहां हम हफ्ते भर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर पत्रकारों के साथ एक खुली बहस करते हैं अगर सामयिक राजनीतिक विषयों में आपकी दिलचस्पी है तो चर्चा आपके लिए बहुत सटीक मंच है इसे सुने और अपनी राय सलाह सुझाव हमें दें हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली इलाके में आई भीषण कुदरती तबाही से जुड़ा है वहां बड़ी संख्या में जनहानि हुई है इलाके बाकी हिस्सों से कट गए हैं पुल और सड़कें बह गई हैं वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण मामलों के जानकार हृदय जोशी हिमाचल प्रदेश से आप तक जमीनी रिपोर्ट पहुंचाएंगे हमारी अपील है कि हिमाचल से जुड़े इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करें हम कोई विज्ञापन नहीं लेते न्यूज लॉन्ड्री सिर्फ सब्सक्राइबर्स की मदद से चलने वाला मीडिया संस्थान है आप हमारी मदद करते हैं ताकि हम जनहित की पत्रकारिता आप तक पहुंचा सकें आज जब पत्रकारिता का बड़ा हिस्सा विज्ञापन के दबाव में सरकारों के चंगुल में फंसा है तब यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि खबरों पर थोड़ा सा खर्च करें ताकि जनहित की पत्रकारिता जिंदा रहे और आप भी करो से कह सकें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें अब शकुन के लक्षण दिखाई दे रहे थे लंबे वक्त से सूरज काले घने बादलों में छुपा हुआ था दिन को दिन और रात को रात नजर नहीं आता था पहाड़ों में धरती खिसक रही थी मैदानों में नदी सब कुछ बहाए ले जा रही थी यमुना हस्तिनापुर किले के बगल तक चढ़ाई थी अनहोनी और अब शकुन के इसी माहौल में आज दरबार लगा था लेकिन दरबार की हवा टाइट थी चौतरफा अनहोनी की आशंका से घिरे धृतराष्ट्र मन हल्का करना चाहते थे उन्होंने संजय से कोई कविता सुनाने को कहा संजय ने आज्ञा का पालन कर कविता शुरू की सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो खुद ही अपना चीर बचा लो द्यूत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से स्वयं जो लज्जा हीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे धृतराज को कविता के बीच अपने बेटे रिश्तेदारों का नाम सुनाई दिया उन्हें जुए का संदर्भ भी सुनाई दिया और साथ ही उन्हें अत्याचार पीड़िता द्रौपदी का नाम भी सुनाई दिया धृतराज समझ गए कि फिर से कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है एक बार फिर से आर्यावर्त की धरती अपमानित हुई है जो स्थिति थी उससे मुकरना अब धृतराज के लिए संभव नहीं था सो उन्होंने संजय को पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताने का आदेश दिया संजय शुरू हो गए कथा कामरूप प्रदेश के है महाराज वहां बीते तीन महीनों से बलवा मचा है सैकड़ों रियाया की मौत हो चुकी है लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं आगजनी अत्याचार रोजमर्रा की बात है उसी कामरूप प्रदेश की स्त्रियों का फिर से चीरहरण हुआ सरेआम नंगा करके उनकी नुमाइश की गई यह कहकर संजय ने एक वृत्त चित्र चला दिया हिंसा के आग में झुलसे मणिपुर से भयाव शमसार और विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है इस वीडियो में दो महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराया जा रहा है घटना को लेकर मणिपुर के एक आदिवासी समूह ने दोनों महिलाओं को खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का भी आरोप लगाया है वायरल वीडियो है जिसमें हम दो औरतों की साथ हो रही यौन हिंसा को देख सकते हैं वो हमें यहाँ पर कई लोगों ने अपने फोन से दिखाया यहाँ पर अभी भी बॉर्डर से बाहर जाना बहुत मुश्किल है बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं कई लोगों ने हमें जब हम बॉर्डर से बाहर के इलाकों में गए हमें ये वीडियो दिखाया और कहा कि उससे उनके अंदर बहुत रोष है धृतराज को इसी अपशकुन की आशंका थी वो कांपने लगे अंदाजा नहीं था कि नियति इस तरह से घूम दोबारा उनके सामने आ खड़ी होगी उन्होंने लरजते होठों से पूछा डंका इस प्रश्नवाचक संज्ञा को संजय ने फिर से एक वीडियो के जरिए हल किया पाप करने वाले गुनाह करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगह पे है लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है 140 करोड़ देशवासियों को सर्वसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं 
कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं घटना चाहे राजस्थान की हो घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो घटना चाहे मणिपुर की हो धृतराज ने पूछा ये डंकापति बोल क्या रहे हैं संजय ने कहा डंकापति जो कह रहे हैं उसके लिए आजकल एक शब्द इस्तेमाल होता है वट अबाउटरी बोले तो बेतु की बात तुम तिल कहोगे मैं ताड़ पर चढ़ जाऊंगा तुम स्वास्थ्य कहोगे मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा तुम मणिपुर कहोगे मैं लोकतंत्र के डीएनए में घुस जाऊंगा तुम बजरंग दल कहोगे मैं बजरंग बली बन जाऊंगा अंग्रेजी में इसे गोल पोस्ट बदलना भी कहते हैं बेहतर होता कि डंकपति लगे हाथ जम्बूद्वीप का भी जिक्र कर लेते संजय ने बोलना जारी रखा यह अमृतकाल से कर्तव्य काल में ट्रांजिशन का नतीजा है महाराज इसमें स्त्री के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा उसे देवी घोषित करके की जाएगी बिना देवी बनाए अब काम नहीं चलेगा साल में दो बार नौ नौ दिन का नवरात्र और देवी का उपवास और साल के बाकी दिन इन अठारह दिनों में कमाए गए पुण्य को स्त्री देह को ताड़ने के लिए धीरे धीरे खर्च किया जाएगा यही हमारी मर्दवादी पूंजी है जाति धर्म राष्ट्र और नस्ल की जंग में महिला का शरीर हमारा असली लक्ष्य है उसी को विजित करने के लिए सारी चाले कुचाले रणनीतियाँ और दुरभिसंधियाँ रची जाती हैं विजय की मर्दवादी व्याख्या यही है कि दूसरे पक्ष की स्त्रियों पर कब्जा किया जाए मर्दाना सत्ता की सबसे मुखर स्थापना है कि स्त्री के शरीर पर उसके अंगों पर वर्चस्व क्योंकि परिवार जाति नस्ल राष्ट्र या धर्म की श्रेष्ठता उसी स्त्री के कंधों पर है संजय सभ्यतावादी विमर्श में घुसे हुए थे तभी उन्हें कुछ याद आ गया उन्होंने कहा डंकापति ने सभ्यता का ढेला भी रियाया के मुंह पर दे मारा महाराज मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है धृतराज तिलमिला गए उन्होंने भड़कते हुए पूछा ये डंकापति को हुआ क्या है संजय ने कहा अपनी बेज्जती में अगर दूसरों को भी शामिल कर लिया जाए तो अपनी आधी इज्जत बच जाती है ये कहकर उन्होंने डंकापति का एक बयान दौड़ा दिया बेइज्जती पूरे देश की हो रही है 140 करोड़ देशवासियों को सर्वसार होना पड़ रहा संजय ने कहा डंकापति ने यह बात करीब 80 दिन बाद कही मतलब 80 दिन बाद वो मुंह खोले और बोले कि अगर देश में कहीं दो महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाए उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो तो यह डंकापति के लिए उनकी सरकार के लिए उनकी पार्टी के लिए शर्म की बात नहीं है यह तो एक करोड़ रियाया के लिए शर्म की बात है मतलब आर्यावर्त की रियाया ने अपनी किस्मत की चाबी उनके हाथ में इसलिए दी है कि जब उसके मान सम्मान पर उसके नागरिक अधिकारों पर कोई संकट आए तब खुला मुंह उठाकर बोल दिया जाए कि इसमें न तो मेरी कोई जिम्मेदारी है न मेरी कोई गलती है और मेरे लिए यह व्यक्तिगत शर्म की बात भी नहीं है सारी शर्म एक करोड़ आर्यावर्त वासियों के लिए है वही संभाले ये सारी शर्मिंदगी और जब यह इशारा डंकापति की ओर से हुआ तब उनके एक शागिर्द ने तबीयत से अर्र मचा दी लेकिन कांग्रेस पार्टी से और क्या अपेक्षा की जाए विशेष रूप से हर सदन के पहले एक गुब्बारा छोड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं बहस से भाग जाते हैं ये क्या है आज हम जुलाई में है ना तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे एक दिन पहले आ जाती है ये क्या है सदन के शुरू होने के एक दिन पहले और फिर हंगामा शुरू हो जाता है धृतराष्ट्र डंकापति के शागिर्द के इस नंग प्रदर्शन से हतप्रभ थे दो महिलाओं के साथ क्रूरता हुई और इन्हें लगता है कि साजिशन ये मामला सामने लाया गया संजय बोले दरअसल महाराज यह घटना लगभग अस्सी दिन पुरानी है इस दौरान कामरूप प्रदेश का इंटरनेट ठप पड़ा था इसलिए बहुत कम सूचनाएं बाहर आ रही हैं लेकिन अगर आप डंकापति के ये वाले शागिर्द हैं तो आप कुछ भी थेथरई कर सकते हैं आज नॉर्थ ईस्ट देश के नजदीक आया है न स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए उनके सारे मंत्री 400 बार नॉर्थ ईस्ट गए कई प्रदेशों में भाजपा को 
बार बार जिताया गया है कई प्रदेशों में भाजपा को बार बार जिताया गया है इस गाढ़े वक्त में भी इनके दिमाग में चुनाव चल रहा है महाराज मानो चुनावी जीत इस बर्बर घटना को अंजाम देने का लाइसेंस है ऐसे संवेदनशील मसले पर चुनावी जीत का जिक्र करने के लिए आपको आत्मा को केचुआ बनाना पड़ता है चार मई को यह घटना घटी सोलह मई को इस मामले की जीरो एफ दर्ज हुई घटना के बारह दिन बाद तेरह जून को यह एफ संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दी गई यानी चौसठ दिनों से यह मामला पुलिस और प्रशासन की जानकारी में था 19 जुलाई को यह वीडियो सामने आया लेकिन तब तक न कोई गिरफ्तारी हुई न कोई कार्रवाई हुई और सुनिए महाराज 12 जून को इस मामले की लिखित शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग से की गई लेकिन आयोग ने भी 38 दिनों तक कुंडली मारकर चुप्पी साधे रखा धृतराज ने गुस्से से कहा और कामरूप प्रदेश का लंबरदार क्या कर रहा है संजय ने कहा आज्ञा हूं तो एक कहानी सुनाओ महाराज धृतराज ने झल्लाते हुए कहा सुनाओ संजय ने कथा प्रारंभ की कहानी का शीर्षक है कमाल की बात राजा सभा को संबोधित करते हुए बोला मेरे विरोधी मुझे दिन रात गालियां देते रहते हैं अब तक मुझे निन्यानवे बार गालियां दी जा चुकी हैं भीड़ में खड़े एक नागरिक ने साथी नागरिक से कहा कमाल की बात है साथी नागरिक ने सहमति में कहा वाकई कमाल की बात है पहले नागरिक ने दूसरे नागरिक से पूछा तुम्हारे लिए इसमें कमाल की बात क्या है दूसरे ने कहा यही कि साहब को गालियों की संख्या याद है और तुम्हारे लिए इसमें कमाल की बात क्या है पहले ने दूसरे नागरिक को जवाब दिया यही कि राजा को गालियां याद हैं मगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं इसके बाद दोनों संवेद स्वर में बोले कमाल है दोनों की बातचीत पर तीसरे नागरिक का ध्यान गया दोनों ने मिलकर तीसरे से पूछ लिया तुम्हारे लिए इसमें कमाल की बात क्या है तीसरे ने जवाब दिया कमाल ये है कि तब भी ये राजा बना हुआ है कमाल यही है महाराज कि तब भी ये राजा बना हुआ है धृतराज की बढ़ती हुई कुंठा और कोफ्त उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी वो किसी तरह से खुद को जज्ब किए हुए बोले इस मसले का ताज़ा सूरत हाल क्या है डंकापति के दरबार में सारे नौरतन क्या ऐसे ही आला मुकामी हैं इस तल्ख टिप्पणी पर संजय ने अपना अंतिम संबोधन शुरू किया ताजा हालात ये हैं महाराज की मनुष्यता की मौत हो गई मनुष्यता की उस लाश पर धरती के मनुष्यों और आसमान से देवताओं ने पुष्प वर्षा की आप स्वयं साक्षी बनिए ये बहुत बहुत दुखद घटना गई है घटी है आजाद भारत में और वो भी भारत के एक प्रांत में ये ये घटना घटी है और प्रधानमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है और आपने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा फिर भी घटना घट गट चुकी है और घटना निंदनीय है महिला सुरक्षा और सम्मान पर भूषण बाबू का यह दिव्य ज्ञान सुनकर धृतराज को लगा कि अच्छा ही है परमात्मा ने उन्हें आंखें नहीं दी वरना किस मुंह से वो ये सारे पुण्य कर्म देखते धृतराष्ट्र की बात सुनकर संजय बोले आर्यावर्त की कॉमेडी यही है महाराज कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें जेल खाने में रहना चाहिए वो राज दरबारों में बैठते हैं संजय के इस फलसफाना अंदाज पर फिदा होते हुए धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए सभा बर्खास्त हो गई वो अंतपुर को लौट गए धृतराज संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही नेता क्या होता है नेता वह होता है जो संकट के समय नेतृत्व करे चुनौती दरपेश हो तो सबसे आगे खड़ा रहे देश के एक हिस्से में तीन महीने से आग लगी हुई है देश को पता ही नहीं कि देश का नेता क्या सोच रहा है उसका पहला बयान तब आता है जब वह चारों तरफ से घिर जाता है अस्सी दिन बीत जाते हैं लगभग तीन महीने बाद इस दौरान 150 लोगों की मौत हो चुकी है 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं हजारों करोड़ की संपत्तियां तबाह हो गईं। उसकी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बारंबार नाकारा और अक्षम सिद्ध हुआ लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे देश का नेता तब भी लापता था जब देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था महीने भर सरकार अनुपस्थित थी उस वक्त ट्विटर सबसे बड़ा हेल्पलाइन नंबर बन गया था जब लोग कोविड से मर रहे थे तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे अप्रैल का पूरा महीना कोविड के भयानक फैलाव का महीना था एक अप्रैल से सत्रह अप्रैल के बीच उनकी ट्विटर टाइम पर कोरोना से संबंधित सिर्फ तीन ट्वीट आए जबकि इस दौरान उन्होंने सैकड़ों की संख्या में ट्वीट किए 12 अप्रैल को उन्होंने अपनी चुनावी रैली के 15 वीडियो ट्वीट किए इस दिन कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था एक लाख इकसठ हजार नए मामले सामने आए थे 880 लोगों की मौत हुई थी अगले दिन 13 अप्रैल को उन्होंने एक के बाद एक त्योहारों की बधाई दी 
इस दिन एक लाख चौरासी हजार नए मामले सामने आए थे और एक हजार छब्बीस लोगों की मौत हुई थी अब हम 17 अप्रैल पर आ जाते हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री की टाइमलाइन पर चुनावी रैलियों की भरमार थी इस दिन कोरोना के दो लाख इकसठ हजार मामले सामने आए थे चौदह सौ अट्ठानवे लोगों की मौत हुई थी इसके बाद प्रधानमंत्री के ट्विटर टाइमलाइन पर आपको श्रद्धांजलियों की बाढ़ मिलेगी सोली सोराब जी मौलाना वहीदुद्दीन खान पंडित राजन मिश्रा शेष नारायण सिंह अजीत सिंह और अनेकानेक लोगों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी बावजूद इसके प्रधानमंत्री 23 अप्रैल को चुनावी रैली का लोभ नहीं छोड़ सके उन्होंने वर्चुअल रैली करके बंगाल में लोगों को इकट्ठा किया भाषण दिया वोट मांगा इस दिन देश में तीन लाख छियालीस हजार नए मामले सामने आए थे दो हजार छह सौ बीस लोगों की मौत हुई थी जब नेता संकट के वक्त अनुपस्थित हो तब बचाव का एक ही रास्ता बचता है वट अबाउट री यानी बेतु की बात मणिपुर की घटना के बाद जो रास्ता सरकार ने दिखाया उसी रास्ते पर हमारे हुडक चुल्लू एंकर एंकराओं ने लफाजी की मीनार खड़ी कर दी भाई नेता एक आंख से देखते हैं राहुल गांधी को बंगाल की हिंसा नहीं दिखती समझ में आता है पॉलिटिक्स है ममता बनर्जी को छत्तीसगढ़ का नहीं दिखता मामला समझ में आता है राजस्थान नहीं दिखता समझ में आता है वो कौन सी मजबूरी है की मणिपुर आरोप तो आक्रोश दिखता है और दिखना भी चाहिए लेकिन बंगाल और राजस्थान आरोप मौन हो जाता है इनमें ऐसी कितनों को पता भी नहीं होगा की बंगाल में भी निर्वस्त्र किया गया पूरा बोलने दीजिएगा इनमें ऐसी पता भी नहीं होगा की छत्तीसगढ़ में भी किया गया इनमें से पता भी नहीं होगा राजस्थान में भी किया गया लेकिन संसद सत्र से ठीक पहले दो महीने पुराना वीडियो दो महीने बाद वायरल हुआ संसद सत्र से ठीक पहले यह रेत और पिसान को आपस में सानने वाली मानसिकता है दो बिल्कुल बेमेल घटनाओं को आपस में संतुलन साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एक मामले में जानबूझकर महीनों तक चुप्पी रही पर उस पर पर्दा डालने की कोशिश होती रही राजनीतिक रंजिश के मामले को नस्ली और जातीय हिंसा से जोड़कर मूर्खता की मिसालें खड़ी की जा रही हैं दुर्भाग्य से यह काम हुड़कचुल्लू मीडिया कर रहा है उसका सारा ध्यान सिर्फ सत्ता पक्ष के समर्थन में फर्जी कथानक गढ़ने तक सीमित हो चुका है वरना जब यह मीडिया सवाल करने पर आ जाए तो लफाजी हवा हो जाती है गला सूख जाता है प्रधानमंत्री ने कहा जाति धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ आप गिन लीजिए जो पार्टियां आपने शामिल हो रही हैं, उनमें कई ऐसी पार्टियाँ जो सिर्फ करती है राजभर क्या करते हैं आप कहते हैं अजीत पवार क्या है ये चिराग पासवान क्या है और आपने तो कईयों को गले ही लगा लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ये ये सारे क्या हैं? देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ मणिपुर की बरबर घटना में भी वट अबाउटरी और बेसिर पैर की व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखने को मिली इसी तरह का एक फर्जीवाड़ा फैलाया देश की सबसे बड़ी वीडियो वायर एजेंसी ए ने इसने मणिपुर की घटना का मुख्य आरोपी एक मुसलमान को बता दिया पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगले पाक के काडर में से एक मोहम्मद इबूनगो उर्फ अब्दुल हलीम को पूर्वी इम्फाल जिला पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था आज अपहरण और सामूहिक बलात्कार के नरशंस अपराध से जुड़े कुल तीन अपराधियों को नान गपोक शेख मई पुलिस थाना थवल जिले में गिरफ्तार किया मणिपुर पुलिस ए ने जो आग लगाई उस पर तत्काल दक्षिणपंथी कुनबा अपनी रोटियाँ सेकने लगा फिर थोड़ी देर बाद ए ने इस फर्जीवाड़े का सच सामने आने के बाद अपना ट्वीट डिलीट किया और माफ़ी मांग ली लेकिन ए तब तक अपना काम कर चुका था सरकार को बच निकलने के लिए जिस पतली गली की ज़रूरत थी वह वाया ए होकर जाती है ऐसे तमाम वाक़े हैं जब ए ने तथ्यहीन खबरें चलाई और फिर उसे पूरी सहूलियत के साथ डिलीट कर दिया ए की यह छवि सुधारने की बजाय संपादक जी चुनौती देने में व्यस्त हैं तो मुझसे बहस करने को तैयार नहीं हो मुझ पर सांप्रदायिक होने का इल्जाम लगाना तुम्हारी पीड़ितों वाली छद्म मानसिकता है मुझसे आमने सामने मिलने की हिम्मत दिखाओ जिसने तुम्हारी ये ट्वीट लिखी है उसे वापस जाकर बात करो स्टूडियो में तुम्हें आमंत्रित करने का हमारा प्रस्ताव अभी भी कायम है अब हम आगे बढ़ते हैं पत्रकारिता में रिजाइंडर या जवाबी लेख छापने की बहुत पुरानी परंपरा है यानी अगर किसी ने अपने लेख में किसी व्यक्ति वस्तु संस्था अथवा तथ्य के बारे में कोई दावा किया है तो प्रभावित पक्ष उसी मंच पर जवाबी लेख के साथ अपना पक्ष रख सकता है मीडिया में यह परंपरा बहुत पुरानी है लेकिन हमारे देश में एक मीडिया संस्थान है दैनिक जागरण यह खुद को देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अखबार कहता है लेकिन यह सिर्फ आकार में ही बड़ा है इसके पास अपने ही एक संपादक द्वारा लिखे गए एक लेख का रिजाइंडर प्रकाशित करने का साहस नहीं है संपादक ने अपनी पूर्वाग्रही मानसिकता में एक लेखक पत्रकार के खिलाफ बहुत से दावे किए ऐसा कुछ जो सत्ता को पसंद आता है पर लेखक पत्रकार ने अपना पक्ष रखने को कहा तो जागरण ने मना कर दिया 
सीधे तो मना नहीं किया बीच में बहुत कुछ और भी हुआ आप पूरा वाक जान लीजिए अनंत विजय दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं इन्होंने स्मृति ईरानी की चुनावी यशोगाथा पर किताब लिखी है अपने रविवार कॉलम में अनंत ने लेखक और पत्रकार अक्षय मुकुल पर कई आरोप लगाए अक्षय ने अपनी किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया में लिखा कि गीता प्रेस ने गांधी की हत्या के बाद खामोशी ओढ़ ली थी और जनवरी से अप्रैल उन्नीस के अंक तक एक बार भी गांधी का उल्लेख नहीं किया अनंत तर्क देते हैं कि गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी उस समय तक कल्याण पत्रिका का जनवरी अंक बहुत सारे ग्राहकों को भेजा जा चुका था कुछ अंक बचे हुए थे गांधी की हत्या का समाचार मिलते ही बचे हुए कुछ एक अंकों में तीन पन्ने अलग से लगाकर गांधी हत्या की खबर लोगों को दी गई अनंत का दूसरा आरोप है कि मुकुल तथ्यों के प्रति लापरवाह हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं प्राथमिक स्रोत तक उनकी पहुंच नहीं है 1948 के फरवरी अंक में हिंदू विधवा के नाम से बापू की टिप्पणी है कवर पर भी उसका उल्लेख है अनंत का तीसरा आरोप है कि मुकुल जानबूझकर कुछ तथ्यों को छिपा एक नेरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कल्याण पत्रिका के बचाव में अनंत एक और तर्क देते हैं उनके मुताबिक जनवरी 1948 का जो अंक आज बाजार में उपलब्ध है उसमें गांधी की हत्या का प्रसंग मौजूद नहीं है लेकिन यह पुस्तक प्रकाशन जगत की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है जब किसी पत्रिका के विशेषांक को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाता है तब उसमें से तात्कालिक घटनाओं और टिप्पणियों को हटा दिया जाता है यह भयानक सुविधाजीवी नजरिया है लेकिन मैं अपनी कोई राय दूं उससे बेहतर है कि आप इस पूरे लेख पर अक्षय मुकुल का जवाब जान लें और यह भी जान लें कि अक्षय मुकुल का पक्ष पाठकों तक पहुंचने के बीच जागरण ने क्या क्या कमाल किए अक्षय कहते हैं मैंने 2002 का रिप्रिंट नारी अंक देखा है जिसमें गांधी की हत्या का जिक्र बिल्कुल नहीं है उसमें से वे तीन पन्ने भी गायब हैं जिसका जिक्र अनंत कर रहे हैं अनंत के मुताबिक यह प्रकाशन जगत का सामान्य नियम है कि तात्कालिक घटनाओं को हटा दिया जाता है अक्षय चुनौती देते हुए कहते हैं कि अनंत कल्याण पत्रिका का कोई भी दूसरा अंक दिखाएं जिसमें से तात्कालिक चीजें हटा दी गई हों क्या कल्याण के हिंदू संस्कृति वाले अंक के रिप्रिंट से आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की मृत्यु का जिक्र हटाया गया है हरगिज नहीं सिर्फ गांधी के प्रसंग को ही बाहर क्यों किया गया अक्षय के मुताबिक यह उनकी बात को प्रमाणित करता है कि गीता प्रेस और पोद्दार के रिश्ते बाद में गांधी जी के साथ कड़वे हो गए थे इसका एक और उदाहरण है उन्नीस का मदन मोहन मालवीय विशेषांक गीता प्रेस ने अपवाद स्वरूप कांग्रेस के कट्टर हिंदुवादी नेता मदन मोहन मालवीय के लिए पूरा विशेषांक निकाला लेकिन गांधी के लिए ऐसा उसने कभी नहीं किया उसके लिए मालवीय गांधी से बड़े थे यह बेहद हास्यास्पद है कि अनंत उस तथ्य को भी छिपा जाते हैं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयनका को गांधी हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया था दोनों संस्थापकों के जेल जाने के दबाव में संभव है कि गीता प्रेस ने बाद में तीन पन्ने जोड़े हों अक्षय मुकुल का यह रिजाइंडर या जवाबी लेख दवायर हिंदी पर प्रकाशित हुआ क्योंकि जागरण इसे प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं हुआ अक्षय के मुताबिक उन्होंने 16 जुलाई को अनंत का लेख प्रकाशित होने के बाद दैनिक जागरण के सीईओ संजय गुप्त संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी और संपादकीय पेज के संपादक राजीव सचान से संपर्क किया उन्होंने अनुरोध किया कि रिजाइंडर पत्रकारिता में आम बात है मुझे जवाब लिखने की अनुमति दी जाए अक्षय के मुताबिक 17 जुलाई को फीचर विभाग के संपादक अरुण श्रीवास्तव ने उन्हें फोन किया मैंने उन्हें विस्तार से अपनी बात बताई उन्होंने दोबारा फोन करने का वादा किया लेकिन कोई फोन नहीं आया 18 जुलाई बीत गई 19 जुलाई को अक्षय ने श्रीवास्तव को खुद फोन किया तब उन्हें बताया गया कि कंपनी में उनका जवाब प्रकाशित करने को लेकर सहमति नहीं है इसके बाद अक्षय ने एक बार फिर से गुप्त त्रिपाठी और सचान को संदेश भेजा पहली बार की तरह गुप्त और त्रिपाठी ने कोई जवाब नहीं दिया सचान ने जरूर एक रहस्यमय जवाब दिया आपको सीधे मिस्टर संजय गुप्त से बात करनी चाहिए अक्षय के मुताबिक इसके बाद उन्होंने 20 जुलाई को अपना लेख दवायर को भेज दिया लेख भेजे जाने के कुछ घंटे के बाद राजीव सचान का एक संदेश आया कि आप 400 से 500 शब्दों में अपना जवाब भेज दें लेकिन अनंत विजय भी उसका जवाब देंगे अक्षय ने कहा तब मुझे भी फिर से जवाब देने की इजाज़त मिलनी चाहिए सचान ने इससे साफ इनकार कर दिया सचान ने यह भी कहा कि अखबार उनके लेख को संपादित कर सकता है इसके बाद अक्षय ने जान लिया कि जागरण की इच्छा जवाब छापने की नहीं है यह है देश का सबसे बड़ा अखबार मामला बहुत गरिष्ठ हो गया हो तो आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए 
बढ़ी जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए ट्रेनें तो खुल दी हैं लेकिन कैसे इस हफ्ते की रिपोर्ट दवायर हिंदी से है दिल्ली की बाढ़ को बीते एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में साफ पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है यह रिपोर्ट दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से है जहां हफ्ते भर से लोग साफ पानी के लिए परेशान हैं। दिल्ली जल बोर्ड भी उन्हें कोई भरोसेमंद जानकारी नहीं दे पा रहा ये अपना कैमरा जरा ऊपर करके देखिए ये चार चार पाँच पाँच मंजिल के यहाँ मकान फ्लैट बने हुए हैं जहाँ पर बड़ी मुश्किल से मोटर से पानी चढ़ा जाता है लेकिन सरकारी पानी यहाँ नहीं आ रहा तो लोग मजबूर हो गए हैं अपनी बाल्टियों से पानी भरते हुए तो परेशान है हम तो पानी से बहुत ज्यादा परेशान है देखो ऊपर ले लेके चलने मंजिलों में सुबह ही आते हैं काम पे से साढ़े चार बजे के गए हुए और अब आते पानी में लग जाते हैं हमने पानी खरीद के बांटा और हमने बिस्लरी वो फिल्टर हुआ वो पानी खरीद के हमने गली गली मोहल्ले में पाँच पाँच लीटर की टंकियाँ और ठेलों पे लेके पहुँचाई हमने देखिए बहुत हालात बस से बदतर हैं बहुत हालात खराब हैं पानी चार पाँच दिन से आया नहीं है और ऐसे हालात कभी हम लोगों ने देखे नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर हुआ और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पांच बोरिंग मुश्किल से हुए हैं पांच बोरिंग भी बड़ी मुश्किल से इन इलाकों में हुए और उसके बाद जो जाति हो रही है ना एक तो बोरिंग नहीं है उसके बाद जो टैंकर आ रहे हैं ना वो भी विधायक जी के कहने से उधर चले जाते हैं अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी नमस्कार